Hello, 大家好，我是 Elsie， 欢迎来到今天的 Grammar Review 文法复习时间。今天呢，我们要介绍的是不定词。不定词和动名词还有分词都被称为动状词，它们皆源自于动词。但是不可以直接作为动词用哦，而且啊，经常是刻漏字考试的重点。所以今天复习不定词的文法，希望各位同学下次在答题的时候能够更轻松。首先，杂志的开头有一个基本的定义：不定词就是 to 加上原形动词。基本上啊，当我们看到 it 摆在句首当做虚主词的时候，后方会用 to 加上原形动词。如果要特指对某人来说，则会加上介系词 for， 再加上人。我们来看杂志上的例句吧。It is necessary for new employees to complete their training fully. 新员工完全完成他们的训练是必要的。虚主词 it 代替的是 to complete their training fully 这个真主词，而且呢是特指对新员工来说。所以，我们用介系词 for 后面加上 new employees。最后呢，我们要注意的是啊 ，necessary 必须的这个形容词是形容 to complete their training fully， 也就是完全完成他们的训练这件事情。那接下来，另外跟同学们做补充哦，如果、啊、it is。后面加上形容词，这个形容词是用来形容人的话，那么后方所接的介系词要用 of。比如说 ，It is kind of you to help me。你真好心帮助我。Kind 这个字呢是好心的，是形容这个人，而不是事情。所以后方用的介系词不是 for， 而是 of。那回到杂志上的注解，他说呢，如果是泛指一般的人。比如说 ，we, they, people, everyone 等等，通常呢不必加 for somebody。例如说呢 ，It is dangerous to go outside during a typhoon. The winds can be very strong. 台风天外出是很危险的，风可能很强。这件事情呢适用于大家，所以我们就不用特别说 for people 或者是 for everyone。而不定词的否定形态就是在 to v 前方加上一个 not， 所以请各位同学们记得哦，只有 not to 加上原形动词的用法，或者是呢将 not 改为 never 这个否定字，变成 never to 加上原形动词。例句说啊 ，I told you never to call me again。我告诉你不要再打电话给我了。注意哦，我们用的是 never to call， 顺序要记清楚。下方呢，我们一一列出了不定词的功用。这些不定词的用法，各位同学是不需要死背的。但是呢，例句一定要读熟，下次做题目的时候就自然而然的知道要选哪一个答案了。首先呢，要告诉大家的是，不定词可以当做名词用。可以摆在句子的开头当做主词，或者摆在动词的后方当做受词或补语。同学们还记得什么是补语吗？通常呢，放在 be 动词后方的就是所谓的补语。我们先来看个例句吧。To follow traffic rules is essential. 遵守交通规则是必要的。遵守交通规则 ，to follow traffic rules 是这句话的主词。而这是一件事情，所以后方的动词要用的是 is， 再加上 essential 这个形容词，代表必要的。当然呢，我们也可以用虚主词 it 来开头，句子会变成 It is essential to follow traffic rules。我们再看一个例句哦 ，Who is to blame for this？ 这里的 to blame 放在 is 的后方，所以是当做补语来使用。最后一个例句是不定词当做受词补语来使用。Helen's mother permits her to ride her bicycle to and from school. Helen 的妈妈允许她骑单车上下学。Helen's mother 是这句话的主词。Permits 是动词 ，her 是受词，而骑脚踏车呢是用来修饰受词 her， 所以它就是一个非常典型的受词补语。当然，不定词除了可以当做名词来使用之外呢，也可以当做形容词来用。我们先来看个例句 ：The bored boy tried to think of something to do. 
，这个无聊的男生试着要找事情来做。这里的 to do 当形容词用，用来修饰前方的 something。而不定词当做形容词的时候啊，前方多半都是放一个名词。例如，我要一杯可以喝的水。I want some water to drink. To drink 用来形容可以喝的水。那再给同学们一个例句哦。我要一张可以坐的椅子。I want a chair to sit on. 各位同学要注意了，人是坐在椅子上的，所以我们要在 to sit 后面加上 on 这个介系词。所以呢，当不定词当中的动词是不及物动词的时候，就像是 sit 这个字啊，它就是个不及物动词。动词后方呢，必须接上介系词才可以哦。我们再看个杂志上的例句吧。This is a nice town to live in. 这是个适合居住的好城镇。很多同学写文章的时候，或者是做题目的时候，经常会忘掉后方的介系词 in。而为什么要这个介系词 in 呢？因为 live 是个不及物动词，所以后方需要接上介系词 in。那它的受词则是前方的 a nice town。这个注解呢看起来很难懂，但实际上它在解释一个非常重要的概念，就是要告诉你，如果你用的不定词放在句尾的时候，这个动词啊是不及物动词，请你一定要加上一个介系词，才有办法修饰前方的名词哦。接下来呢，我们要说的是，不定词还可以当做副词来使用，用来修饰形容词、动词或者是动词片语，甚至也可以修饰整个句子。用不定词来修饰形容词的时候呢，我们多半都是将不定词放在形容词的后面。就像例句说 ，Janice is unwilling to speak at the conference. Would you give the speech instead? Janice 不想要在会议上发言，你可以代替她发言吗？不想发言是 is unwilling to speak。这里的不定词 to speak 就是用来修饰 unwilling 这个形容词。下一个例句也是在说同样的观念。Roberto's accent is difficult to understand. Roberto 的口音很难懂。这里的不定词 to understand 用来修饰前方的形容词。Difficult. We 往下看注解哦。My car isn't big enough for everyone to fit in. 我的车不够大，没有办法让每个人都上车。每个人都能上车，是 everyone can fit in the car. 因为 fit 是个不及物动词，所以后方啊要加上介系词 in 才可以。接下来的内容就比较简单了。我们要告诉同学们的是，不定词多半放在动词或整个动词片语的后方，可以表示目的、结果、原因或者是条件。例如呢 ，Mark is using a blanket to keep warm. Mark 正在使用毯子来保暖。To keep warm 是达到保暖的目的。再来。Shelly returned home to find her dog missing. Shelly 回家之后啊，却发现她的狗不见了。To find her dog missing 是表示狗狗不见的结果。那我们再看一个例句哦。Greg's parents are excited to attend their son's graduation ceremony. Greg 的双亲很兴奋能够参加他们儿子的毕业典礼。To attend their son's graduation ceremony， 参加儿子的毕业典礼是他们兴奋的原因。再来，我们看到最后一个例句 ：I would be honored to be your date for the ball。我会很荣幸能当你的约会对象来参加舞会。To be your date for the ball, 能当你舞会的对象，是我会感到荣幸的条件。接下来我们要谈到的是不定词能够修饰整句话。通常啊，不定词可以摆在句首、句中或者是句尾。摆在句首的时候，后方习惯会打上逗点。例如呢 ，To get good grades, Tom studies every day. 为了得到好成绩 ，Tom 每天读书。这里的不定词 to get good grades， 因为放在句首，所以后方要打上逗点。不过呢，如果把 to get good grades 放在后方，就必须要打上逗号了，变成 Tom studies every day to get good grades。再说一次哦，这边是不需要打上逗号的。下一个呢，我们要介绍的重点是独立不定词。
独立不定词，顾名思义就是跟句子后面的部分是没有文法关联的，可以用来修饰整句话。习惯上写完独立不定词之后啊，会打上逗号，比如说 to be honest。加上逗号之后，再说 ，I wasn't paying attention when you were talking. 坦白说，我刚刚没有用心听你说话。To be honest， 坦白说，或者是 To be certain， 的确，确实，或者是 Not to mention， 更不用说。这些啊，都是独立不定词。接着，我们来看下方的四个练习题吧。第一题 ，Some young villagers left home to seek fortune. 后方空格要请你用 never 跟 return 这两个字，所以我们可以知道它要表达的句意是：有一些年轻的村民离开了他们的家，为了要寻找财富，但是就再也没有回来了。这里答案要填的是 never to return， 用来修饰整个句子，并且带出结果。结果是他们再也没有回来。再来第二题 ，Your teacher is sure blank。Pleased when she hears the news of your success, 你的老师啊一定会很开心。什么时候呢？当他听到你成功消息的时候。Sure 是个形容词，所以后方我们要用不定词 to be 来修饰这个形容词。Pleased， 也就是变成 sure to be pleased。再来第三题哦。The lonely old woman needs someone blank. 这个非常孤单的老妇人需要有人跟她说说话。Talk 这个字是不及物动词，所以要在后方加上介系词 to， 所以答案是 to talk to。当形容词用，修饰前方的 someone。最后第四题 ，It's almost impossible blank three or more things at the same time。最后这一题啊。只是很单纯的在考 it 当虚主词的用法，所以后方要接上不定词。同时做三件或更多的事情几乎是不可能的，所以空格要填的是不定词 to do。以上呢是我们今天前半的 grammar review， 帮大家复习了不定词的重点。我们先休息一下，等一下回来喽。Hello, 欢迎回到 Grammar Review. 我是 Elsie. 我们要继续来讲解不定词的用法。上半堂啊，我们谈的是不定词的基本定义。现在要谈的是它的延伸，还有更进阶的用法。首先要讨论的是不定词当中的时态跟语态的用法。杂志上告诉大家，简单式的不定词，也就是 to 加上原形动词，表示的是与主要动词同时发生。或表示未来，例如 ，Jacob appears to be very tired. Jacob 显得非常疲倦。各位同学现在可以拿出红笔，把 appears 圈起来。Appears 是个现在简单式，后方的 to be 由 to 加上原形动词。哪一个原形动词呢？也就是原形 be 动词 be e be。代表看起来和疲倦的发生时间是一样的，也就是前后时态是相同的。这句话呢，也可以改写成 "It appears that Jacob is very tired." 同样的 ，appears 和 is 都是现在简单式。接着，我们看另外一个例句哦。I promise to be on time for dinner. Promise 是现在简单式。后方的 to 加上了原形 be 动词 be e be， 表示的是未来会做这件事情。这个句子啊，改写之后会变成 I promise that I will be on time for dinner。下方的注解一告诉大家，英文当中跟希望、预计有关的字，后方都要加上 to 以及一个原形动词，表示未来。这些字包括了 wish、hope。Desire, intend, expect, plan, promise, 等等。注解二则是在说，英文当中啊，有一些字跟推测有关，包括 seem, appear, prove， 或者是被动态 be said, thought, supposed, known, believed, expected
。后方呢，如果接上的是 to 加上原形动词，表示与主词同时发生。那如果接上的是 to have。加上一个过去分词，表示主要动词比较早发生。接下来的动重点就非常符合注解二所要说的内容。例句说呢 ，Logan seems to have worked very hard on the project. Logan 似乎在那一项计划下了很多功夫。Seems 表示似乎、好像，在这里是以现在简单时出现，但是后方接的是 to have worked， 这就表示 to have worked 这个动作比 seems 早发生，表示他先前非常努力。所以如果我们改写这个句子，会变成 It seems that Logan has worked very hard on the project. 另外呢 ，to have 加上过去分词，还能够表示未来将完成的事情。所以接下来的例句说 ，I hope to have read five books by the end of the summer. 我希望在夏天结束之前能够读完五本书，表示将来要完成的事情，是个未来完成时的应用。再来是下方的注解三，表示希望、预计的动词过去式，例如 wished。Hoped, intended, meant, planned, promised, expected, wanted, 等等。若后方接上 to have 加上过去分词，表示原来打算要做却未做。我们先来看个例句啊。We meant to have invited you to the movie, but we forgot. 我们原本打算邀你去看电影，但是却忘了。Meant to have invited you to the movie, 就是我过去原本打算要邀你看电影，但实际上没有做到。这样的句型呢，比较常用过去完成时来表示哦，也就是 had 加上过去分词。所以呢，同样的句子你也可以说 ，We had meant to invite you to the movie, but we forgot. 接下来要介绍的是不定词当中 to 的后方可以加上。不同的时态，比如说呢，你可以加进行式 to be， 再加上现在分词。例如啊 ，Mason pretended to be sleeping when an old man got on the bus。当有一位老人上公车的时候 ，Mason 假装在睡觉。当然，你也可以在 to 后方加上 have been， 再加上现在分词，变成完成进行式。例句说呢 ，The boy seems to have been wandering the streets for quite some time. 这个男生啊，似乎在街上游荡了好久，而且说话当下他还在游荡。当然呢 ，to 后面也可以接被动语态，变成 to be 加上过去分词，或者是 to have been 加上过去分词。例句说呢 ，Jack lived his life to the fullest. And left nothing to be regretted. Jack 尽力让自己的生活过得精彩，不留遗憾。Nothing 的后方接上的是 to be regretted， 也就是没有什么是可以被后悔的。再来一个例句哦。The actor was reported to have been granted a knighthood by the Queen. 据报道，那个演员被女王授予骑士的爵位。所以，我们看到 to 后面接的是完成被动式。至于下面的注解，则是在提醒大家，有些情况主动和被动语态的不定词皆可以用哦，意思相似，但是主动态比较常用。例句说 ，There is little water to find in this dry desert。这句我们也可以说成 ，There is little water to be found in this dry desert。在这个干燥的沙漠当中，找不到什么水。There is little water to find， 或者是 There is little water to be found， 都可以。但是主动的 to find 比较常用。再来下一句 ，Do you have a room to rent？ 也可以说成 Do you have a room to be rented？ 你有没有房间要出租呢？一样用主动、被动都可以，但是主动的 to rent 比较常用。接下来要提醒大家，不定词当做副词来用的时候啊，通常是没有被动的。例句说 ，That movie was not easy to follow。那部电影不容易懂。Easy 是一个形容词，后方的 to follow 是个副词，用来修饰形容词 easy
。当然，电影其实是被人懂的，但是因为这里的不定词当副词用，所以我们不用被动。接下来我们要说到的是不定词的出现跟省略。第一种，当不定词在句尾出现的时候 ，to 后面接上的动作刚好与主动词相同的时候啊，我们只会保留 to， 并将后面的文字省略，以避免重复。比如说 ，Not all the actors will get a part in the play, but they will try their best too. 不是所有演员都能够参与这出剧的演出，但是他们还是尽力争取表演机会。To 后面原本要介绍的是啊 ，get a part in the play， 但是因为跟前面的内容一致，所以可以省略。接下来要说到的是，感官动词的后面要用。省略 to 的不定词，也就是直接加上原形动词。例如呢 ，I didn't feel the bed shake， 我不觉得床在晃。感官动词 feel 后方用的是原形动词 shake 就可以了。当然，实义动词的后方也是一样哦，省略 to 直接用原形动词。所以例句说呢 ，Mary's father asked her to make her little brother stop crying。Mary 的父亲啊，要他让他弟弟不用哭，因为 make 是个实义动词，所以后方我们直接用原形动词 stop 就可以了。那下方要告诉我们的是啊，在介系词 but、except 或是 then 之后，常用省略 to 的不定词，也就是直接接上原形动词。比如说 ，Owen does nothing but complain。Owen 只是一味的发牢骚 ，nothing but 是只有的意思。那 but 后面接原形动词 complain 抱怨。下面的例句也一样哦。Nora's parents allow her to do anything except skip class。除了翘课 ，Nora 的父母都放手让她做想做的事情。Except 后面接的是原形动词 skip。再来呢，我们要介绍一个非常棒的句型，叫做某人所必须做的就是。这个句型呢是 all 或者是 what somebody has to do or needs to do is to 加上原形动词。不过呢，因为这是一个非常口语的句型，所以 is 后面的 to 经常省略。例如 ，What you need to do now is come up with a good idea。你所要做的就是想出一个好点子。Is 和 come 中间的 to 可以省略不用。最后一个要告诉大家的是 and、but、or 这三个对等连接词，因为要连接前后的动作，所以第二个动作前方的 to 我们是经常省略掉的。例如 ，My parents asked me to clean the kitchen and To take the garbage out, 我的父母啊要我清理厨房和倒垃圾，因为前方已经有 to clean， 所以呢 ，to take the garbage out 的 to 可以省略不写。我们马上来做下方的五个练练习题。第一题说啊 ，Laura 打算要辞职，但是最后一刻她又改变主意了，打算要辞职。Meant 在这边当做动词，是打算、企图的意思。后方要接 to， 再加上原形动词，所以请你写上的是 to quit。再来第二题，你有没有感觉到房子在动啊？刚刚一定有地震吧 ？Feel 是个感官动词，所以后方的 to 被省略，直接用原形动词 move。当然，感官动词的后方也可以用。现在分词表示动作正在发生，所以这一题的答案也可以用 moving 表示房子当时正在晃动。第三 ，Lena 希望可以活到一百岁。Lena hopes she can live to be one hundred years old。这里的 to be 表示是活到未来的一百岁。再来第四题，我们可以让现在的电脑来辨识人们的指纹。以辨别他们的身份。Make 是一个实义动词，所以后方要请你直接接上原形动词 read 这个字就可以了。好啦，以上是我们全部的文法复习内容。希望各位同学记得不定词的用法，并且好好的复习。那我们就下次再见了 ，See you next time，bye。